二位客官，你看我们这吃的住的全有，呃，客官请进，这是房间，啊，请请坐，请坐，啊，请坐，请坐，请坐，请坐，请坐，坐这儿，坐这儿，二位想吃点什么呢？啊，掌柜的啊，哎，拿些酒来，有好吃的也来点儿。啊，好，好，好，好，嗯，哎，好，哎，好，小二，哎，好酒好菜上啊，啊，酒菜来了，哎，哎，来来来，客官，请请请，哎来啊，把他扶屋里去。哎。你怎么不动手啊你？好像就我一人睡似的。快点，早扶早睡啊！哎，我说你是怎么了？哎，你看我干什么呀？不认识啊？你说，太尉他给咱们的金子是五两吗？你怎么了你？这一路上你问我多少回了你？你怀疑我妹了，是不是？我没那么说。啊。学霸，这回你可听清楚了，我告诉你，是五两，一人二两半。哎，我董超要是卖了你的金子，那让天老爷批了我，行不行？我我我是说啊，咱为了那二两半金子，弄死一条人命、啊。不值，太尉府也太吝啬了。睡好了。哦，哎，来了来了，啊，嗯，哎呀，这哪行啊？来，来添把火，来。得得得，就就就他了。哎呀！哎，你来起来起来，起来，烫烫脚，解解乏，明日也能走得更快一点。有劳二位工人费心。行了行了行了，来吧来吧。我心里实在是过意不去啊。给你烫烫脚吧，好心当成驴肝肺了，伺候你还嫌烫，真是不识抬举。嗯，走。鞋，你
我的鞋呢？我的鞋不见了，嗯，哎，怪事儿，谁会要你双破鞋呢？没了算了，反正我脚上都是镣炮，我就光脚走吧。哎，那可不行啊！啊，这样吧，你就穿我这双吧。本来啊，这是为我自己准备的，谁让我心肠那么好呢？嗯，那就多谢你了。行了行了，穿上吧。啊，不，你个不不行，不行，太小，穿不进去。哎，行了，有鞋穿就不错了啊。我还是光脚走吧。啊，我，哎呀，要想合适啊，回去让你老婆给你做呀。走走，踩踩不就得了啊？走吧，好了，走吧。哎呀，真是！走走走，哎。咱总不能待在这儿不走吧？啊！行，我走不了了。你的意思，让我们背着你走啊？让我把这双鞋脱了再走。脱了你就能走啊？嗯？哎。我起不来，在家我连我老婆都没伺候过，走吧，走啊。还疼吗？啊，时间长了，麻木了，就不觉得疼了。只要不疼就好了。哎，你岳丈也太不懂规矩了，给你送行就请我们吃了几碗酒，就再没表示了。嗯、我的岳丈心眼实在，还请二位工人多担待。我带的盘缠多，这一路上的吃住就我一个人负担了。到了沧州，要是还有多余的银子，就留给二位工人作为茶酒钱。哎，别把我们看扁了，我们都是正派人，从来不吃犯人。你以为我们是什么人？这世道像我们俩这样的不多。
早上到现在，走了多少里了？啊，少说也有二三十里地了。走了也不算少了。就说嘛，我这两条腿有些不听使唤了。哎，我也走不动了。哎，咱歇会儿吧。啊。哎呀，哎呦，我真想好好睡他一觉啊。哎呀！嗯，哎，这万一睡着了，怎么行啊？有什么不行？你看，这前不着村后不着店，荒山野岭的，跑了犯人，你我怎么交代？走了这么一路，你们对我也该有所明白了。我林冲吃冤枉官司都没有胡来，更不会给你们两个防送工人惹麻烦。放心睡你们的觉好了，我不会跑的。哼，人心隔肚皮，我怎么才能相信你说的话呢？凭我的本事，我要是想逃。别说是你们两个，就是百十个丫姐，我也早就逃之夭夭了。我打心里就没想要逃跑。林教头的威名和手段，我们是知道的，所以就更不放心了。要让我们放心，你就得委屈一下，让我们把你绑在这棵树上。啊，啊，我不会绑得太紧，啊，绑住你，我们心里就踏实些了。<笑>那好吧。委屈你了啊。嗯，要绑就绑吧。咱们呢，都安稳的睡一觉。昨晚脚疼，几乎一夜没合眼。哎，实在委屈你啊。放心了，啊，放心了，那就去睡吧。哎，你先睡，走的时候我来叫你。
，值不值？这可是折寿的事儿啊！你这，这都什么时候了，怎么又提这事儿啊？要是嫌少，你就别干，二两半全给我。这，你这。哈哈哈哈哈！林冲，现在我把事情跟你说明了吧？你认识陆虞侯陆谦吗？认识。啊，他曾经是我的朋友。呃，临行的时候，他奉高太尉军旨，让我们俩在半道上接过来你的信。我们也不想这么做，无奈高太尉有君旨，不敢不听。嗯，我们想了想，这早几天、晚几天，都是死，还不如趁早了结，于你于我们都好。啊啊，对对，对。嗯，这地方，山深林密，倒也是个死的好去处。你记着。明年今日，就是你的周年，啊！啊！啊！啊！别挣扎了，我打的是死结，挣扎不开的。我，我与你们二位无怨无仇。你们不能这么对待我，只要免我一死，我将终生不忘。哎，免不得，我们已经拿了高太尉的银钱啊。其实，为那点钱，真是不值得。可是我们俩不了解你。回去高俅大位那儿，我们也不好交差呀、啊。即便是我们不了解你，准还有人来了结。啊，嗯，林教头，您可别怨我们呐！啊，高俅老贼！哎哎哎哎哎！啊！啊，师兄！哎，救啊！啊，这好！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！师兄！过来，把枷锁给我打开饶命！饶命！饶命！我杀了他们两个狗东西！师兄，不关他们的事，是高俅狗贼要置我于死地，你就是杀了他们，也是冤屈呀、啊！林教头说的是对呀，冤屈个鬼！先杀了他们，回去再提高俅的狗头。师兄，饶命！饶命！饶命！饶命！师兄，别。
，你们两个猪狗不如的东西，伤天害理，留你们何用？好汉饶命，好汉饶命，好汉！你们俩知罪吗？知罪，知罪，小人知罪，小的知罪。自己打自己的耳光，先不杀你们，打！我不说停，就一直打下去。师兄，打！师师兄。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎！师兄，你是怎么到这儿的？自你吃了官司，我想救你。又没个奈何。我一边让那一伙泼皮兄弟筹集钱，到开封府买个公道，一边打探你的消息，屁大个事也没顶。好了。原药，给你送行。先天夜里呢，多灌了几碗酒，失睡了没赶上。嗯。回去，听张三说，太尉府的人请他们吃过酒，我就起了疑心，越想越放心不下，就向长老告了假，一路赶来，昨日就赶上了。你住店的时候，我去村里打问过，就这片野竹林，是个险恶害命的去处，我就没住店，又怕吃酒误了事。就先来林子里了，果然，他们两个要在这儿对你下黑手，我先把他们杀了，回头再商量你我的去处。师兄，师兄，你是来救人的，就别再伤害他们两条性命了。命啊、怎么，你还真愿去沧州牢城？不去沧州，哪里是个安身之处？总不能落草为寇吧？没逼到那一步，逼到了，也就真做了。还是去沧州吧。行，听你的，去沧州。你们两个过来，看在我兄弟的面皮上，饶了你们俩的狗命。起来，收拾收拾你们的狗脸，背着我兄弟跟我走。师兄，快点！来，师兄啊，我快点，我来。哎呀，嗯，当心点，我再听见他的呻吟一声，就把你的狗头打成肉酱。不用了，我自己走走看。这可使不得，使不得。别，我能行的。我走走，该轮我了。啊，你们搀着我就行了。师傅怪罪下来，由我林冲担待着，你们就放心吧。啊。嗯？怎么回事？过来，过来，没事。哎，走开，里面请，里面请。来，坐这儿，给我，请坐。
Dimitri, Dimitri. Ah 去给高俅高太尉告我的状师兄啊你们看什么让你们弄就弄去兄弟啊这里距沧州不远了非是小弟难为师兄嗯劳城用得着你们俩的脑袋早就被砍下来了要有半点闪失
师兄，这兄弟，保重，师兄保重。林教头，呃，请上车吧。啊，我身上的伤都好了，可以自己走了。林教头，有什么话就说吧。啊，快到沧州了，有人要是看见教头不在家，小人可就麻烦了。那就带上吧。哎，啊，小人没有别的意思。凭教头的手段，带八副家。哎，小教头，这车子怎么办啊？前面遇到人家送个人情，回去了啊，扔了可惜。哎，走吧，好东京八十万禁军教头林冲林教头，小人正是。请问官人尊姓大名？本人姓柴名进，人称小旋风。早闻林教头大名，得知您得罪了太尉高俅，吃了官司，被断配沧州。路经过毕庄，柴进不知，失礼了。罪犯林冲，刘培来此，不敢不敢。哎。在我眼里，只有好汉、雄汉，没有罪犯。小人在前面的酒店听说了官人的大名，并知道柴大官人好招贤纳士，想不到在此相遇。啊、那好，请林教头进毕庄吃酒，请。哎、林教头，请。哎，嗯，哎。你们怎么不知个轻重啊？林教头是我请都请不来的贵客，你们怎么这般慢待？快把这些车走，我要圣待林教头。好酒好肉上来，林教头，请坐。豪侠义士，三教九流，只要路过这里，大都是来庄上寻找资助。也知道我好这个，天长日久，常有闲杂人等来混吃混喝。哈哈，哦，林教头，请坐。你们坐吧。嗯，庄客们把你当成混吃混喝、讨盘缠的闲人了。啊，来，先吃几杯，解解困乏。柴大官人如此厚待，林冲感激不尽。哎，柴大官人。又来了，哪里的食客？来呀、啊，快给教师搬把椅子来。哎，啊，来来来，哎，请坐，请坐。哎，啊，这位是洪教头，新到庄上不久。这位是东京八十万禁军教头林教头林冲。林冲参拜洪教头。啊，林教头，来坐坐坐，啊，大官人，我看你的庄上成了吃舍饭的地方了。凡知道你好习枪棒，都到你这儿一草复木，蹭些酒食钱米，一问都是这教头那舞师，你呀。
你只是一味的款待，就是不问那些武士教头是真的还是假冒的。哈哈，洪教头，今天请来的这位可小看不得呀。是吗？我怎么就没看出来呢？哎，洪教头，人不可貌相嘛。林教头，敢和我十几棒吗？<笑>林教头，你看，<笑>小人不敢。哈<笑>，大官人，这你该信我的话了吧？啊。林教头，那洪教头是你的贵客，万一他要是输了，<笑>林教头你就不要推辞了，跟洪教头玩耍几下，也让我柴进开开眼界啊！恭敬不如从命。好，咱们吃完酒去后院。等等，比试完再吃酒不迟，省得吃酒没心情。林教头，你看，嗯，好，枪棒伺候。哼，开招！二位教头且慢。这些银子是我给赢家的赠礼，请吧。呀教头。眼界了，来人，取赠礼来。是。哎呀，嗯，去，扶洪教头歇息。洪教头，洪教头，洪教头，洪教头，没事吧？林教头，走走走，吃酒去。去。洪教头，这两封信，一封给沧州府尹。一封给牢城营的管营，他们都跟我有厚旧。见了我的书信，自会照顾你的。过些天，我使人给你送些衣物，望多保重。柴大官人如此厚待，林冲至死不忘。林教头，今天可让我俩开眼了。以前只是听说，真是久闻不如一见呐。那个姓洪的，在我们教头面前，简直是不值一提。这种人还配当什么教头啊？进来吧。哎，林教头，你，嗯。二位工人，我到了，你们也该回去了。啊，林教头大难不死，我们两个却难给太尉处交差了。哎，等等
我听说，开封府的府尹还算清白。你们去找他，把实情向他如实禀告，他会听你们说话的。听天由命吧。嗯，多保重。林冲的人头呢？都怪那个和尚。那和尚力大无比，武艺高强，我们俩根本不是他的对手。他肯定回来了吧？你先把那十两金子给我吐出来！啊，十两金子呀？你骗我！我说你没了，你赌咒发誓说你没有，你骗！我让你骗！你假话说的跟真的一样，你一退金子吧，我不退，我没拿。鸟为食亡，你也不是不知道。我让你骗，我让你骗，我让你骗。啊啊啊！拿出去，埋了。我要让他去死！我和福安亲自去牢场，林冲必死无疑。你们现在就去。那大相国寺的那个和尚呢？你们别管了。
，我这儿没什么八十万禁军教头，只有犯人。我这有太尉府给你们的书信，我让他去那儿看管草料